В ближайшие дни мы проведем интенсивные переговоры на самом высоком уровне с представителями Российской Федерации. Основная тематика – экономика. Ну, у любого из вас может быть вопрос, что мы слишком часто встречаемся с президентом Российской Федерации, обсуждаем так или иначе животрепещущие проблемы. Чем будут отличаться эти переговоры от предыдущих? Отличие простое. Если раньше, встречаясь с президентом России, с руководством России, отдельными министрами, вы это знаете, мы обсуждали вопросы тактического характера. От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там. Ну а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят, Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера, хотя, откровенно говоря, мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее. На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера, вопросы э, стратегии прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, там, где производят вооружение, боеприпасы и прочее, но мы будем говорить и о обороноспособности, безопасности нашего государства. Но главное – это экономика. И вторая особенность заключается в том, что э, еще, наверное, больше года назад, где-то полтора года назад, мы договорились с президентом России, что мы принимаем программу действий, определили 28 программ. Они касаются основных направлений нашего сотрудничества. Мы с президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут. Не потому что они плохие специалисты, а потому что это вопросы президентов по Конституции России и Беларуси. Это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода еще назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года все накопившиеся вопросы, которые надо решить, мы встретимся и их решим. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров.